ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അമൂസ് ലേണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഫിസിക്സ് ആണ് അതിലെ സൗണ്ട് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ സൗണ്ട് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്ടുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സൗണ്ടിൽ പിച്ച് എന്ന ഭാഗമാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ ശബ്ദ സവിശേഷതയിൽ എന്താണ് സ്ഥായി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് പിച്ച് അഥവാ സ്ഥായി ദ ഷാർപ്നെസ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഹിയേഡ് ഈസ് ദ പിച്ച് കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ കൂർമതയെയാണ് പിച്ച് അഥവാ സ്ഥായി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അല്ലെ ശബ്ദ ആവൃത്തിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഫീമെയിൽ വോയിസിനാണോ മെയിൽ വോയിസിനാണോ ഷാർപ്നെസ് കൂടുതൽ ഏതായിരുന്നു ഫീമെയിൽ വോയിസിനാണ് പിച്ച് കൂടുതൽ അല്ലെ ഹൈ പിച്ച് ഏതാണ് ഫീമെയിൽ വോയിസ് എങ്കിൽ നമുക്കിന്ന് ശബ്ദത്തിൻ്റെ മറ്റു സവിശേഷതകൾ നോക്കാം നിങ്ങൾ ചെണ്ട മദ്ദളം ഇവ കൊട്ടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ അവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം ഒരുപോലെയാണോ അല്ല അല്ലെ ദ സൗണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ദം വേരീസ് വെൻ ദേ ആർ ബീറ്റൺ അവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം വ്യത്യസ്തമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസമാകാൻ കാരണം ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉച്ചതയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമാണ് ഇതിന് കാരണം മനസ്സിലായോ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദെയർ ലൗഡ്നെസ് ഓഫ് സൗണ്ട് അവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സൗണ്ടിൻ്റെ ലൗഡ്നെസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ഉച്ചതയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് നിങ്ങളോട് രഹസ്യം പറയുമ്പോഴും സാധാരണ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴുമുള്ള ശബ്ദം ഒരുപോലെയാണോ അല്ല അല്ലെ ഏതു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഉച്ചത കൂടിയ ശബ്ദം അതായത് സൗണ്ടിൻ്റെ ലൗഡ്നെസ് കൂടുതൽ നോർമൽ ടോക്കിങ്ങിൽ അല്ലെ സാധാരണ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ശബ്ദത്തിന് ഉച്ചത കൂടുതൽ ദാ ഈ ഫിഗർ നോക്കൂ ചെണ്ട കൊട്ടുന്ന ഒരു ഫിഗറാണ് ഈ ഫിഗറിൽ ഇൻ വിച്ച് കോണ്ടാക്സ്റ്റ് വുഡ് ദ സൗണ്ട് ഹാവ് മാക്സിമം ലൗഡ്നെസ് ഏതു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഉച്ചത കൂടിയ ശബ്ദം ഉണ്ടാവുക മൃദുവായി കൊട്ടുമ്പോഴാണോ ശക്തമായി കൊട്ടുമ്പോഴാണോ ഓൺ ബീറ്റിംഗ് ഹാർട്ട് അല്ലെ ശക്തമായി കൊട്ടുമ്പോഴാണ് ഉച്ചതയിലുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ശബ്ദത്തിൻ്റെ ലൗഡ്നെസ് എപ്പോഴാണ് ശക്തമായി കൊട്ടുമ്പോൾ അല്ലെ ഓൺ ബീറ്റിംഗ് ഹാർഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓൺ ബീറ്റിംഗ് ലൈറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ലോ അല്ലെ ശക്തമായി കൊട്ടുമ്പോൾ ആയതി അഥവാ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഹൈ ആയിരിക്കും എന്നാൽ മൃദുവായി കൊട്ടുമ്പോൾ അല്ലെ ഓൺ ബീറ്റിംഗ് ലൈറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ബിക്കംസ് ലോ ഇൻ വിച്ച് കോണ്ടക്സ്റ്റ് വുഡ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ബി മോർ ഏതു സന്ദർഭത്തിലാണ് കമ്പന ആയതി കൂടുതൽ മൃദുവായി കൊട്ടുമ്പോഴാണോ ശക്തമായി കൊട്ടുമ്പോഴാണോ ഓൺ ബീറ്റിംഗ് ഹാർഡ് അല്ലെ ശക്തമായി കൊട്ടുമ്പോഴാണ് ബീറ്റിംഗ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഹൈ ആയിരിക്കുന്നത് കമ്പന ആയതി കൂടുതൽ എങ്കിൽ ഉച്ചതയും കമ്പന ആയതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലൗഡ്നെസ് ആൻഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ലൗഡ്നെസ് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ഓഡിബിലിറ്റി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് മെയിൻലി ഓൺ ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് ദ സെൻസറി എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഇയർ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൗഡ്നെസ് ഈസ് ഡെസിബൽ ദിസ് ഈസ് മെഷേഡ് യൂസിങ് എ ഡിവൈസ് നെയിംഡ് ഡെസിബൽ മീറ്റർ എന്താണ് ശബ്ദം ഒരാളിലുണ്ടാക്കുന്ന കേൾവി അനുഭവത്തിൻ്റെ അളവാണ് ഉച്ചത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളിലുണ്ടാക്കുന്ന കേൾവി അനുഭവത്തിൻ്റെ അളവാണ് ഉച്ചത കേൾവി അനുഭവം കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉച്ചത അനുഭവപ്പെടുന്നത് ദിസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് മെയിൻലി ഓൺ ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് ദ സെൻസറി എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഇയർ ഈ ഉച്ചത പ്രധാനമായും കമ്പന ആയതിയെയും അതായത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെയും ചെവിയുടെ ഗ്രാഹ്യതയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരാളുടെ സെൻസറി എബിലിറ്റിയെയും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ കമ്പന ആയതിയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ലൗഡ്നെസ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ഡെസിബൽ ഉച്ചതയുടെ യൂണിറ്റ് ഡെസിബൽ ആണ് ഇത് ഡെസിബൽ മീറ്റർ എന്ന ഉപകരണം കൊണ്ടാണ് അളക്കുന്നത് മനസ്സിലായാലോ ഡെസിബൽ മീറ്റർ എന്ന ഉപകരണം അതുപോലെ ഡെസിബൽ ആണ് ഉച്ചതയുടെ യൂണിറ്റ് അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഫീമെയിൽ വോയിസിനാണ് ഷാർപ്നെസ് അല്ലെ കൂർമ്മത കൂടിയതെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് മെയിൽ വോയിസിന് ഷാർപ്നെസ് കുറവായത് അതിനുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതാ നോക്കൂ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വോക്കൽ കോഡ്സ് ഓഫ്
കൂർമ്മതയും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ പുരുഷ ശബ്ദത്തിന് പൊതുവെ കൂർമ്മത കുറവായിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അതുപോലെ മ്യൂസിക് ആൻഡ് നോയിസ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് റെഗുലർ വൈബ്രേഷൻസ് ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് പ്ലസൻറ്റ് ടു ഹിയർ ഈസ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് ദ വൺ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ഇറഗുലർ വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് അൺപ്ലസൻറ്റ് ടു ഹിയർ ഈസ് നോയിസ് എന്താണ് മ്യൂസിക്കും നോയിസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ക്രമമായ കമ്പനത്തോടെ ഉണ്ടാകുന്നതും കേൾക്കാൻ ഇമ്പമുള്ളതുമായ ശബ്ദത്തെ സംഗീതമെന്നും അരോചകമായതും ക്രമരഹിതവുമായ കമ്പനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദത്തെ ഒച്ച എന്നും പറയുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ മ്യൂസിക്കിന്റെ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർ വൈബ്രേഷനും പ്ലസൻറ്റ് ടു ഹിയർ അല്ലെ കേൾക്കാൻ ഇമ്പമുള്ളതും എന്നാൽ നോയിസോ ഇറഗുലർ വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് അൺപ്ലസൻറ്റ് ടു ഹിയർ അതുപോലെ മ്യൂസിക്കിൽ പിച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു വാക്കാണ് ശ്രുതി അല്ലെ സംഗീതത്തിൽ സ്ഥായി എന്ന പദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു പദം ഏതാണ് ശ്രുതി ഇതാ നോക്കൂ ഗിവൺ ബിലോ ഈസ് എ ടേബിൾ ഷോയിങ് ദ സപ്ത സ്വരങ്ങൾ ആൻഡ് ദയർ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസീസ് സംഗീതത്തിലെ സപ്ത സ്വരങ്ങളും ആവൃത്തിയും ബന്ധപ്പെടുത്തിയ പട്ടികയാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് ശബ്ദ പ്രേഷണം അല്ലെ വിവിധ ശബ്ദ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് വിവിധ ശബ്ദ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദം നമ്മുടെ അടുത്തെത്തുന്നത് ഇതാ നോക്കൂ ഒബ്സേവ് ദ ഫിഗർ എന്താണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് ദ അസ്ട്രോണോട്ട്സ് യൂസ് റേഡിയോ ഡിവൈസസ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് വൺ അനദർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ആവശ്യമാണ് അല്ലെ ഒരു മാധ്യമം ആവശ്യമാണ് ശബ്ദം നമ്മുടെ ചെവിയിൽ എത്തുന്നത് എയർ എന്ന മാധ്യമം വഴിയാണ് വായു എന്ന മാധ്യമം വഴിയാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇൻ സ്പേസ് ദർ ഈസ് നോ എയർ ഫോർ സൗണ്ട് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ബഹിരാകാശത്ത് വായുവില്ല അല്ലെ ശബ്ദ പ്രേഷണത്തിന് വായുവില്ല അപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ വായു എന്ന മാധ്യമം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ അവർ റേഡിയോ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹെൻസ് അസ്ട്രോനോട്ട്സ് യൂസ് റേഡിയോ ഡിവൈസസ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു മീഡിയം ആവശ്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെ ടേക്ക് സം വാട്ടർ ഇൻ എ ഫ്ലാസ്ക് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഫ്ലാസ്കിൽ വെള്ളമെടുക്കുക ക്ലോസ് ദ ഫ്ലാസ്ക് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് എ ബെൽ ടൈഡ് ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് എ തിൻ മെറ്റൽ റോഡ് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ ഫ്ലാസ്ക് ഷെയ്ക്ക് ദ ഫ്ലാസ്ക് ഒരു കമ്പിയുടെ അഗ്രത്ത് കെട്ടിയ മണി ഫ്ലാസ്കിനകത്ത് വരുന്ന വിധത്തിൽ ഫ്ലാസ്ക് അടയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലാസ്ക് നല്ലവണ്ണം കുലുക്കുക ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ യെസ് സൗണ്ട് ഈസ് ഹിയേഡ് അല്ലെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം റിമൂവ് ദ കോർക്ക് ആൻഡ് ബോയിൽ ദ വാട്ടർ ഇൻ ഇറ്റ് ടിൽ ദ ഫ്ലാസ്ക് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് സ്റ്റീം ആഫ്റ്റർ ദിസ് ക്ലോസ് ദ ഫ്ലാസ്ക് വിത്ത് ദ കോർക്ക് കണ്ടൈനിങ് ദ ബെൽ പോർ കോൾഡ് വാട്ടർ ഓവർ ദ ഫ്ലാസ്ക് നൗ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ സ്റ്റീം ഇൻ സൈഡ് ദ ഫ്ലാസ്ക് കോർക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം ഫ്ലാസ്കിലെ ജലം തിളപ്പിച്ച് നീരാവി നിറയ്ക്കുക തുടർന്ന് മണിക്കെട്ടിയ കോർക്ക് കൊണ്ട് ഫ്ലാസ്ക് അടയ്ക്കുക ഫ്ലാസ്കിന് പുറത്ത് തണുത്ത ജലം ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ ഫ്ലാസ്കിനകത്തെ നീരാവിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ കോർക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം ഫ്ലാസ്കിലെ ജലം തിളപ്പിച്ച് നീരാവി നിറച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് മണികെട്ടിയ കോർക്ക് കൊണ്ട് ഫ്ലാസ്ക് അടച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഫ്ലാസ്കിന് പുറത്ത് തണുത്ത ജലം ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ ഫ്ലാസ്കിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന നീരാവിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് സ്റ്റീം കണ്ടൻസസ് ടു ഫോം വാട്ടർ ആ സ്റ്റീം എന്തായി മാറി ഖനീഫവിച്ച് ജലമായി മാറി ഫ്ലാസ്കിനകത്ത് വായുവിൻ്റെ അളവോ അതെന്ത് സംഭവിച്ചു വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എയർ ഇൻ സൈഡ് ദ ഫ്ലാസ്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എയർ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് അല്ലെ വായുവിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു ആ ഫ്ലാസ്കിനകത്തെ വായുവിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു ഇനി ഫ്ലാസ്ക് കുലുക്കി നോക്കുക മണിശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉച്ചതയിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് നൗ ഷേക്ക് ദ ഫ്ലാസ്ക് വാട്ട് ചേഞ്ച് ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ ലൗഡ്നസ് ഓഫ് ദ ബെൽ ശബ്ദം എങ്ങനെയാണ് ദ ലൗഡ്നസ് ഓഫ് ദ സൗണ്ട് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് അല്ലെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉച്ചത കുറഞ്
പ്രസ് യുവർ ഇയർ എഗെയിൻസ്റ്റ് വൺ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡെസ്ക് നമ്മുടെ ചെവി ആ ഡെസ്കിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നഖം കൊണ്ട് ഡെസ്കിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗത്ത് ഉരസുക ക്യാൻ യു ഹിയർ ദ സൗണ്ട് ഓഫ് സ്ക്രാച്ചിങ് അപ്പോൾ നഖം കൊണ്ട് ഉരസുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ കഴിയുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ശബ്ദം ആ തടിയെന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നമ്മുടെ ചെവിയിലെത്തി അല്ലേ ഇനി വേറൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോക്കൂ ഒരു ബക്കറ്റിൽ നിറയെ ജലമെടുത്ത് അതിലൊരു സ്റ്റീൽ വെസൽ അല്ലെ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രം മുക്കി വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്പൂണ് കൊണ്ട് ആ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ തട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കൊട്ടുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ കഴിയുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ശബ്ദം ആ ജലമെന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് വായു എന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ചെവിയിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ശബ്ദത്തിന് ജലമെന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെയും അല്ലെ വാട്ടർ എന്ന മീഡിയത്തിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നോക്കൂ ഹോൾഡ് എ സ്റ്റീൽ സ്പൂൺ ഇൻ യുവർ മൗത്ത് ബെറ്റ്വീൻ ദ ടീത്ത് പല്ലുകൾക്കിടയിൽ ഒരു സ്റ്റീൽ സ്പൂൺ കടിച്ചു പിടിക്കുക കവർ ബോത്ത് യുവർ ഇയേഴ്സ് ടൈറ്റ്ലി വിത്ത് യുവർ ഫിംഗേഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ രണ്ട് ചെവിയും നമ്മുടെ വിരൽ കൊണ്ട് അടച്ചു പിടിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിനോട് ആ സ്പൂണിൻ്റെ അറ്റത്ത് മറ്റൊരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് തട്ടാൻ പറയുക ഡു യു ഹിയർ എനി സൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ യെസ് ദ സൗണ്ട് ഈസ് ഹിയേഡ് അല്ലെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിലായത് എന്താണ് ദ സൗണ്ട് ക്യാൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി ത്രൂ എയർ ബട്ട് ഓൾസോ ത്രൂ അതർ മെറ്റീരിയൽസ് വായുവിൽ കൂടി മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളിൽ കൂടിയും ശബ്ദം നമ്മുടെ ചെവിയിലെത്തും ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മറ്റു വസ്തുക്കൾ വായു കൂടാതെ ജലം തടി പിന്നെയോ മെറ്റൽസ് അല്ലെ ലോഹങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ശബ്ദത്തിന് പ്രേഷണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മാധ്യമങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാ